게임 TV. 자, 염청 드디어 네. 3부 시작하겠습니다. 네. 네. 아, 돈에 들어온 거 간단하게 정리를 좀 하고 그래도 말씀 좀 드려야 네. 되니까. 이, 또 올림픽 관련돼서 네, 네, 네. 단일팀 오퍼 들어온 거뭐 이런 거에 대해서 음. 어, 망한 올림픽으로 대화 물꼬를 튼 건데 반대하시나요? 음. 이게 약간 짱새한테 물어보는 거 같아요 <웃음> 그런 거 네. 같은데 그러니까 아까도 사실 저 주제는 우리가 이미 얘기를, 얘기를 많이 해서. 한 거라고 저는 네. 보는데 그러니까 뭐 저는 제 스탠스는 음. 북한이랑 우리가 대화를 할때 음. 이 친구들의 선의를, 선의를 믿고 우리가 먼저 손을 내밀기에는 사실 얘들이 너무 멀리 왔다 음. 그러므로 우리는 이제 철저한 좀 기부 앤 테이크를 확정하면서 진행을 해야 된다는 입장이에요 음. 이게 뭐 진리라는 건 아닙니다 근데 많은 사람들이 이렇게 생각해요 예. 실제로 그래서 저는 요 부분이 어떻게 보면은 어 가장 토론이 많이 필요한 영역인데 네. 약간은 좀 빡세게 진행을 하니까 이거가 동의가 안 되는 친구들이 이제 반발을 하는 거죠 네. 네. 그래서 저는 기본적으로 현재의 형태로 진행한 거에 대해서는 반대하고 있습니다 확실한 어. 기부 앤 테이크가 확정된 아, 네. 확정된 사안에 대해서 네. 그거 그어이 정도 딜이면 할 만한 데라는 국민적 동의가 있을 때한 걸음 나가는 것까지 뭐라 할 사람은 소수라고 없죠. 봅니다 네. 거의 없을 거예요 네. 그렇죠. 근데 이제 네. 그게 쉽지 않은 영역이라 네. 그 왜냐면은 주고받는 거를 국민들한테 다 알리고 이런 거 받았으니까 우리는 이런 거줄 거야 라고 하는 건 외교가 네, 아니라서 그렇죠. 어려운 영역인 네, 거고 그렇죠. 그리고 네. 아까도 말씀드렸듯이 꽤 오랜 시간 동안 단절돼 있는데 응. 갑자기 기브 앤 테이크를 하기에는 근데 뭐 저는 좀 힘들다고 보고 제 아들도 우리 정권 바뀐 거 모르는 거 아닐 거고 아니 그건 뭐, 그렇죠 네, 네. 하지만 그동안 계속 얘기를 안 했잖아요 사랑해요 시옷 아래 물결표 감사합니다 네, 감사합니다 자 가상화폐 아니, 시장 <웃음> 예. 이거 뭐 가상화폐 할말 있지 않아요? 아, 몇 층에 물려 있어요. 아직도 존버 중이 아니면 뺐어요. 아, 일단 존버 중이고요. 아, 제일 돈 없는. 일단은 아, 나가 나가 더. 사실은 제가 사장님한테 연락을 드렸던 게 네. 저것 때문이었어요. 가상화폐에 대해 예, 예, 예. 얘기를 좀 하고 싶다. 예, 사장님 저 한번 나가면 안 되겠습니까? 네. 제가 먼저 오퍼를 넣은 네. 거죠. 네. 그러니까 사장님 오케이 해갖고 그러면 하겠습니다. 그, 그 타이밍이 나왔으면 할 일이 좀 많았어요. 네. 근데 2주, 2주 좀 넘었죠 근데 3주, 지금 네. 나온 게 맞다 왜냐면 그때 얘기했으면 네. 가상화폐에 이제 뭔가 당위성과 앞으로의 뭐 이런 거 얘기했을 거 아니야 <웃음> 아니, 아니 그러니까 뭐 제가 알고 있는 한의 명암에 대해서 얘기를 했을 텐데 지금은 명, 이제 명? 명 있어요? 아, 예. 지금은 안 밖에 없어요 예. 지금은 안 밖에 없어갖고 많이 할 얘기가 죽었습니다 가상화폐 시장 풀어졌던 짱새의 비아그라 생동성 실험 기숙학원 쌀 풀어주세요 잠시만요 그 제가 약간 형님 제, 노, 제 일을 드릴 게 지금 킵이 너무 많아서 그런데 에이. 시가를 좀 올리죠 그럽시다 예 에이. 지금 한 3만 원으로 네. 일단 올리죠 요거까지 네. 받고 네. 예 지금 우리 오늘 소화 다못할것 같아서 네뭐 네. 우선은 제가 가상화폐 시, 이제 참참 참, 이제 투기꾼으로서 에이. 말씀을 드리자면은 <웃음> 어... <웃음> 투기꾼으로 네. 투자자가 아니라 <웃음> 아이 투기죠 <웃음> 네. 지금은 투자를 할 수가 없는 상황이에요 아, 네. 네. 지금은 투자가 안 되고 투기꾼으로 하, 말씀드리자면은 네. 비트코인은 절대 상용화가 안될 거예요 음. 네. 비트코인은 단점이 너무 많은 코인이기, 코인이기 때문에 음. 상용화는 절대 안 됩니다 그리고 음. 지금 이 바닥에 있는 사람들도 비트코인을 바라보는 관점은 아예 완전히 달라졌어요 그 나카마토 사토시의 논문을 읽어보면은 <웃음> 논문까지 읽어봐야 돼? 아니 그 짧아요 여덟 페이지 짜리라서 짧은데 아, 어. 거기 읽어보면 왜 만들었는지와 아. 그 다음에 이게 어떻게 될 것인가가 나와요 근데 아. 거기에 명백하게 나카모토 사토시가 아. 화폐로 쓰이라고 만들어 놓고 나왔어요 화폐로 아, 화폐로 이건 쓰라고. 화폐로 쓰라고 아. 예, 나왔는데 아. 이건 화폐로 쓸 수가 없는 지경이 왔어요 지금은 아. 어, 예를 들어서 너무 소수의 사람이 독점을 하고 있고 아. 계속 바뀌는 시세 그리고 네. 전송량 네. 그리고 한정된 발행량 네. 그리고 채굴하는 데 들어가는 또 비용 네. 뭐 이런 건다 명확하게 봤을 때는 화폐론 절대 쓰일 수 없고 그렇다면 사람들이 어떻게 선을 하냐 이게 금처럼 될 것이다 그러니까 근본주의라고 하잖아요 자본주의를 네. 우리 현대 자본주의를 네. 그러니까 금을 이제 달러랑 바꾸는 비율에 대해서 그 결국 이게 버블이 터진 건데 네. 그러니까 금처럼 이거를 결국에 될 것이다 하는데 난 이것도 그렇게 될 거라고 생각하지 않습니다 예, 비트코인은 음. 무조건 망할 거예요. <웃음> 예, 하지만 
비트코인은 1세대예요 네. 이미 2008년도에 나카모토 사토시가 음. 만든 거니까 네. 많은 시간이 지나서 만, 망할 거고 결국에는 쓰긴 쓸 겁니다 제 생각에는 다른 코인들이 하지만 전체 사회를 연결시키는 그런 핫펜 나오지 않을 겁니다 코인이 쓰기는 네. 쓸 거다 쓰긴 쓸 겁니다 근거는 <웃음> 네 없어 보이는데 아니요 별로 <웃음> 1세대와 2세대가 뭔지 뭔가 다른 게 있는 근거를 네가 댈수 있어? 아, 기술 차이가 심하죠 일단 어떤 기술 차이가 있어요? 네, 말씀드렸듯이 <웃음> 비트코인은 어. 쓰질 못해요 아까 이제 속도가 너무 느려요 어. 지금은 엄청나게 느려요 자, 예. 에, 에. 그리고 아, 그, 그 속도가 느리고 에. 이게 화폐를 쓰라고 만들어 놓은 건데 지금 화폐 역할을 하기에는 너무 안 되거든요 에. 그래서 저는 2세대 코인 <웃음> 그러니까 <웃음> 2세대 코인은 어떤 기술로 빨라집니까? 2세대 빨라지는 거는 빨라지는 건데요 중요한 <웃음> 거는 터뜨리고 있고 말이야 <웃음> <웃음> 코인으로 나온 게 아니에요. 어. 화폐를 쓰라고 나온 게 아니에요. 이거는 네네네. 플랫폼으로 나온 코인 있거든요. 네네. 코인이라고 하긴 그런데 왜 자꾸 웃으시죠? 아, 그, <웃음> 네. 아, 그, 네. 어. 아 이름들이 이렇게 이더리움이 있는데 네, 이더리움에 물리셨군요. 일단은 <웃음> 물린 게 아니죠. 투자한 거죠. 다 갈아탄 거죠. <웃음> 네. 투기한 거죠. 네. 이더리움으로. <웃음> 이더리움은 그게 없지 않나요? 발행량 총 제한이 없지 않나요? 없어요. 무제한이에요. 그렇죠. 무제한. 이건 이것처럼 근거 없는 게 어디 있나요? 무제한인데 조절을 하는 거죠. <웃음> 조절을 한다. 예. 아. 이게 근데 이더리움도 문제가 있어요. 그 조절을 누가 해요? 조절은 걔네들이 하는 거죠. <웃음> 예. 걔네들이 모든 걸다 쥐고 있는 누군가가 있다는 거네? 그렇죠 있어요 블록체인이라는 건 네. 사실 그게 막힌다고 4차 산업이고 이런 지는 이런 거 아니야? 플랫폼 안으로 들어오게 만들어줘야죠 <웃음> 네. 그러니까 이게, 이게 그만해요 <웃음> 아니 근데 저는 그렇게 생각을 해요 그러니까 이형칼 가져왔을 수도 있어 <웃음> 아니요 그게 아니라 <웃음> 저는 그렇게 생각을 하는 거예요 블록체인으로 전 세계를 묶는 게 아니죠 음. 그러니까 같은 생태계에 있는 것끼리 엮이는 거예요 에이. 결국에는 게임이면 게임 사업 그러면 이더리움은 2세대다 비트코인 1세대고 이더리움은 2세대라고 얘기를 하죠 보통 아. 예. 이더리움은 화폐로서의 유통될 가능성은 있다 이더리움 플랫폼이 만약에 발전한다면 은 이더리움 코인이 그 안에서 쓰여야 되니까요 그러니까 예. 어떤 기술로 발전할지는 나는 잘 모르지만 아니, 아니요 <웃음> 이더리움은 그 생리가 그거라고 아. 보시면 돼요 약간 어, 안드로이드 안드로이드 같은 플랫폼이라고 보시면 돼요 비트코인은 iOS고 <웃음> 아니죠 비트코인은 그냥 나카모토 사토시가 화폐로라고 만든 그러니까 유시민이 말한 장난감이 맞아요 에. 저는 그건 장난감이 맞다고 보고요 이더리움은 안드로이드 여러 사람들이 이렇게 이렇게 그 안에 와서 프로그램을 어. 개발하는 거죠 개발하고 예. 그러나 이더리움의 총 발행량을 정하는 누군가는 있어 있어요 그러니까 <웃음> 이게 <웃음> 네. 앞뒤가 그러니까 그 <웃음> 누군가는 구글인 거네? 어, 그렇죠. 안드로이드 어쨌든 구글이 만들어서 뭐 패치도 네. 해주고 뭔가 해야 되니까 네. 어, 많은 사람들이 <웃음> 궁금... 몇 층에 묶여있냐고 궁금해하는데요 아 저요? 네. <웃음> 한 130층 정도 될 거야 <웃음> 이더리오 이게 네. 정도라는 단어에서 우리가 알수 있는 건 무엇이냐 네. 추가 매수를 했다는 의미입니다 <웃음> 그 정도 될 거예요. 성단을 낮췄다는 얘기예요, 이거. 나가 네. 내려가면서 제가 그얼안 봐가지고 대충 그 정도 될 겁니다. 아마. 평... 지금 반토막? 아니요, 지금은 다시 올랐어요. 한100 정도 될 걸요, 지금은. 100이 아, 안 돼, 그래요? 90 얼마인가 될 걸요. 성단을 아마. 낮췄다는 의미입니다, 이거. 네, 낮췄죠. 자, 이제 가상화폐 그 이후는 저는 딱 명확하게 말씀드릴 수 있습니다. 가상화폐의 위치는. 더도 말고 덜도 말고 정확하게 어느 정도의 위치를 차지할 거냐면 한정판 게임 패키지 정도의 의미를 가집니다 아... 서태지 원래 앨범 요 정도의 의미를 가집니다 음... 즉 그들끼리 가치를 인정해주고 있는 극소수의 시장은 남을 겁니다 어떻게 해서든 음... 최후의 최후가 되면 근데 어떤 보편적으로 이렇게 좀 인류의 삶 속에 녹아드는 사이즈가 될수 있을 것이냐 음... 그거에선 저는 아주 부정적이고요 근데 이게 어쨌든 간에 수, 산술적 수학적으로다가 이게 아예 화폐 가치가 0이 되는 무슨 조단링 취급을 받지는 못할 겁니다 음. 어느 정도까지의 가치는 가지겠지만 음. 이거는 그냥 희소성과 매니악한 마인드 이외에는 거의 뭐 남아있지 않을 거라고 저는 예상을 하고 있고 뭐 제가 형님 이렇게 또, 또 실투자자 옆에서 이런 말 하기 참 그런데 투기꾼이라고 해주세요 네. <웃음> 아, 투자자란 말 듣고 싶지 않아요 <웃음> 지금이 그나마입니다 <웃음> 
저는 그런 말을 하고 싶습니다. 아 저는 좀 생각이 달라요. 아 네. 이제 생각이 다를 수밖에 아, 없어요. 그렇겠죠. 네. 네. 거기에 물려 있으면 생각을 음, 다르게 음. 할 수밖에 없어요. 아 제가 저... 빠져나오는 순간 또 생각이 달라질 거예요. 음. 아 근데 빠져나올 생각이 없어요. 예. <웃음> 네. 빠져나올 수가 없는 거예요? 예. 네. 네. 아 이제는 늪에 빠졌어요. <웃음> 근데 저는 쓰긴 쓸 거라고 생각을 해요 그러니까 아직까지 예를 들어서 지금 가짜 뉴스가 엄청 많거든요 이 바닥에 <웃음> 네. 행복해로 같은데 이거 <웃음> 가짜 뉴스가 엄청 많은데 만약에 무슨 코인으로 뭔가 성과를 이뤘다 이런 거는 싹다 가짜예요 그렇죠 네. 리플이 그것 때문에 확 오른 거잖아요 무슨 은행이 리플을 뭔가 상용화 뭐 하는데 쓸 거다 라는 아니요 그것 때문에 오른 건 아니고요 국민은행인가 어디선가 뭐 하나은행인데요 뭐, 하나은행인데. 예, 그것 때문에 우리, 올린 건 아니고요 네. 그냥 투기꾼들이 올려놓잖아요 네. 그러면 그거에 대해서 이유를 찾아요 억지로 네. 그래서 그 이유를 갖다 붙인 거예요 그냥 예, 근데 하여간 지금 나오는 가짜뉴스들 뭐 블록체인으로 뭔가 이뤘다 이런 건싹다 가짜입니다 아 그럼요 예, 좋은 건다 가짜다 예, 싹다 가짜예요 네. 그러니까 호재는 가짜예요. 없다예요 한마디로 없어요, 말하면 없어요 지금 네. 없는데 뭐 여러 가지 공부를 하다 보니까 어 이게 플랫폼이기 때문에 나는 이게 안드로이드처럼 될수 있지 않을까 라고 생각을 하는 거죠 자꾸 오를 만한 가능성이 네. 있는 것만 쳐다봐서 그래요 아니 나쁜 뉴스도 봐요 어. 왜냐면 이, 이더리움을 그 전에 해킹을 한번 당한 적이 있거든요 음. 그래가지고 <웃음> 지금 이, 웃기죠 블록체인이 해킹을 당했다는 음. 게 그래서 그래가지고 나온 게 이더리움이에요 지금 다른 이름 이더리움 클래식이 있거든요 이게 음. 그전 버전 해킹이 나는 거. 그러니까 나쁜 뉴스도 있고 이거 있는데 웬만한 나쁜 뉴스는 진짜고요. 아니다. 어쨌든 좋은 <웃음> 뉴스는 다 가짜예요. 예. 네. 언제 그리고 그러면 이제 어. 앞으로 이제 이 투자가 사실은 그거였잖아요. 사실 그이 가상화폐가 부동산하고 똑같은 거거든요. 근데 돈 없는 사람들이 부동산 투자를 투기를 할수 없는 돈 없는 일반 서민들이 한 방에 우리가 일해서 벌수 없는 돈을 벌수 있는 유일한 시장이다 아, 그게 일단 돈을 번 것도 아니에요 본질적으로 말하면 아이고, 어쨌든 그건데 네. 부동산에, 부동산이 불패일 때 값이 막 올라도 사는 거하고 똑같은 심리가 이 시장에도 적용이 된 거라고 봐, 보는데 네. 그러면 이 돈이 이제 이제는 이미 이게 한불 꺾여서 신규 투자자들이 매력을 잘못 느껴요 아니, 들어가지도 네. 못하고요 지금 현재 네, 매력을 네. 잘못 느끼고 아니 풀리긴 풀렸어요 지금 네. 다시 아니, 매력을 못 느끼는 상황에서 왜냐면 이게 왜, 왜 매력을 못 느끼냐면 떨어질 때는 한도 없이 떨어질 아, 수 그럼요. 있는데 한도 없이 오르는 시장이 끝났다는 일단은 투자 심리가 이미 발동이 됐어요 네. 대다수의 사람들한테 그러면 여기는 단타로 잠깐 빼먹는 정도 외에는 예전처럼 막 떡상 뭐 10배 치기 뭐 30배 치기 이제 안 되는 시장이 됐다라고 네. 심리가 깔리는 순간 여기서 큰돈 버는 시장은 빠지는 거죠. 실제로 지금 저기 가상 아니 그 그러니까 암호화폐 가상화폐 이쪽 지금 대한민국은요 스캘핑 판이에요 판이에요 그냥 네, 네, 네. 싹다 단타꾼들이에요 지금. 네네 네, 그렇죠. 예 네, 거래량이 많은 거는 일조가 다시 넘고 이러거든요. 근데 왜 가격이 오르지 않나 다 치고 빠지기 음. 상황이거든요 지금. 그래서 어찌 됐든 망했어요. <웃음> 망할 지금, 수밖에 없는 구조였고 네. 망했어요. 지금은 네. 망했어요. 그러니까 저도 그냥 네. 전형적인 저, 저는 근데 이제 이게 이 이유가 이제 이 돈들이 어디로 갈 거냐? 왜냐하면 아쉽거든요. 누군가 여기서 돈을 벌었는데 그리고 나는 그냥 묵묵하게 일만 하던 사람이었는데 여기서 돈을 번 사람을 직접 보거나. 돈을 벌기 벌었는데 남들보다 많이 못번 사람들 음. 이 사람들이 아 뭔가에 내가 돈을 굴려서 좀더 효율적으로 돈벌수 있는 구멍이 있구나 라는 거를 알게 된 거예요 효율이라는 단어가 토할 것 같네요 <웃음> 그니까 러 한마디로 말하면 불로소득을 얻고 싶다라는 거야 그냥 어? 불로소득 먹어본 어. 기억이 남은 사람들이 그렇죠. 다음 꽁돈 어. 필드가 어디냐를 어디냐 찾아 가느냐 응. 삼성전자 분할에 가죠 액면 분할 <웃음> 그렇죠. 거기 갑니다 예를 들어서 삼성전자가 지금 250 하지만 200 이제 230 정도 하잖아요 삼성전자가 네. 진짜 머리 삼성이 진짜 네. 나쁜 놈들이 그래서 머리가 나쁜 놈들이 머리가 지금 무서운 거야 이 타이밍에 50분의 1 액면 분할 하잖아요 비트코인에 상처받은 돈들이여 나에게 오라 지금 이거 노리고 있죠 대부분이 아 <웃음> 엄청 갑니다 아 <웃음> 와 근데 액면분할 50분의 1 50분의 1이 뭐예요? 
개미들 보고 사라는 이야기야 아. <웃음> 비트코인의 장점이 뭐였냐면 삼성전자는 200만원 이상 없으면 한 줄을 못사 그렇지 내가 5만원어치 삼성전자 주식을 주세요 라고 안 준단 말이야 그렇지 그렇죠. 이거를 주면 거기에다가 비트코인에 몰리는 걸 봤잖아 응. 야 이거 우리 주가가 너무 비싸서 응. 이거 개미들이 못 들어오니 그렇지 개미들 좀 빨대 좀 꽂아야겠다 50분의 1 가져야 한 거야 그렇지 그러면 갑니다 개미들은 또또 개돼지인 줄 모르고도 갈 거예요. 액면 분들 하면 진짜 엄청 살 걸요. 엄청 사죠. 네. 뭐 에이. 들어가고 싶어도 못 들어갔는데 이게 그나마 근데 그나마인데 그나마 그 돈이 주식 시장에 들어가는 건 그나마 고무적이에요. 왜냐면 이 우리 사회 의 공동체적인 관점에서 봤을 땐 에이 공동체가 어디 있어요. 아니까 아니, 그러니까 우리 그나마 네. 비트코인 시장보다 낫죠. 그나마 낫죠. 비트코인에 네. 돈이 묻히느니 주식에 묻히는 건 좋아요. 큰 그림에서 봤을 때. 그리고 어쨌든 삼성전자 주식이라는 게 무슨 작전 세력들이 출렁거리는 진짜 단타로 먹고 빠지려는 주식은 아니잖아 아니 뭐 스케이픽싱 해도 삼성전자라도 응. 엄청 쳐요 아니 그러니까 네. 아예 존재 목적 네. 자체가 씨 애초에 작전주가 될 수는 네. 없죠 삼, 애초에 삼성이. 작전주는 아니잖아 그나마 그쵸. 외국인 그러니까 비율이 엄청 많은 우리, 주식인데 삼성전자 아니 그러니까 뭐 어쨌든 개잡주보단 낫잖아 아예 근데 삼성전자 맞습니다. 주식으로 작전 채려면요 네. 돈 졸라 많아야 돼 네, 네. 저도 그 삼성... 어설프게 작전 들어가면 네, 지율이 더 털려 네. 그럼 그건 네. 안 되는 아니 거. 주식시장은 주식은 제가 예전에 대학 네. 때한번 하다가 네. 원은 보증금 한번다 빨려봤는데 동일치 않은 건 문제가 됩니다 당연히 네. 암호화폐와 네, 네, 네. 근데 거기를 깔끔하다고 생각하는 것 자체는 문제가 있죠 아니 비교적 네. 낫다는 그러니까 거지 비교가 고인 시장하고 고인에 비교가 네. 들어갔던 자금이 네. 주식시장 그것도 삼성전자에 들어간다는 건 우리 사회적 관점에서 봤을 때는 이 진일보 했다고 언제부터 사회적 관점에서 그걸 저는 언제나 <웃음> 저는 사회적 관점으로 보죠 저는 뭐내 내 피가 뭐 대한민국 피지만 저는 그냥 국 민족주의도 없고요 저한테 뭐 사회 공동체 이런 의식도 없어요 예 네, 없기 때문에 이게 정의당의 현 주소입니다 네, 뭐 여러분들 아 주식시장? 주식 코스닥 상임 10개 빼고 다 작전이에요 아, 이게 삼성이 어떻게 코스닥에다 갖다 대 그러니까 코스피도 상이 네. 몇십 개 빼고 그다 그래요 그 상이 몇십 개 있잖아 삼성은 네, 그러니까 그 정도예요 네. 네. 그러니까 그나마 좀 낫다는 거지 나는 그나마 그리고, 나요 조금 그리고 저는 그렇게 생각해요 기본적으로 어딘가에 투자를 한다면 주식을 사는 게 가장 정석이 있기도 해요 아니 그 자본 주식 회사니까 네, 부동산 네. 투지 투자니 뭐 이런 소리 하는 것보다 그냥 주식이 왜냐면 대놓고 투자하라고 만든 상품 아니에요 네. 그러니까 뭔가 투자를 할 돈이 남아있는 놈들이 주식에다 돈을 넣는 건 우리 사회 전체적으로는 이득이지 사회 전체적으로는 이득은 아니고 그 기업의 이득이죠 아니 그러니까, 그러니까 그 기업의 이득이 사회의 이득이다라고 그 등식이 성립된다라고 보면 그게 맞는데 그러니까 그 투, 투자할 어, 돈이 어차피 <웃음> 어딘가에 갈 거면 음. 그게 부동산이나 네. 뭐 코인에 가는 것보다 주식에 가는 게 낫다는 거지 아니에요 그냥 은행, 근데, 은행에 넣는 게 사회적 이득이 그러니까 더 돼요 근데 삼성전자 주식에 넣는 거는 우리 사회에 별 도움 안 된다고 봐요 그럴 거면 차라리 진짜 탄탄하고 돈이 필요한 회사를 찾아서 거기에 주식을 사는 게 아, 맞죠 물론 그래야죠 네. 물론 삼성전자는 그래야... 돈이 없어서 개발을 못하는 회사가 아니에요 그러니까 저는 누, 누군가 어딘가에 투자를 한다면 음. 부동산이나 코인에 넣느니 주식에 넣으라고 해요 그건 맞아요 네. 네. 그리고 네. 나는 리스크 후달리면 그냥 은행에 처박아라 음. 그게 가장 정석 아닙니까? 그렇죠. 사회에서 대놓고 음. 하라고 만들어 놓은 구멍이 그거고 네. 가장 선순환 될 가능성이 가장 높은 투자처고 네. 네. 삼성전자의 네. 주식은 선순환 되지 않을 겁니다 주주들만 이득을 보는 거예요 절대 안될 거예요 그래서 저는 그나마 좀 낫다 그나마 코인에 들어간 돈은 진짜 완전 도박판이거든 네. 그거는 맞고 음. 삼성전자 주식을 사면 어떻게 되는지 알아요? 졸라 삼성 것만 삽니다 <웃음> 이게 50분의 1 액면 분할이 뭘 가지고 있느냐면 네. 여러분들 LG 트위스 팬들이 아 지금 일부러 LG를 얘기를 아니 그러니까 거야. LG 트위스 팬들이요 정말 LG가 핸드폰 좀만 잘 만들면요 LG가 써요 그리고 그래도 삼성 거 쓰기 싫어서 LG 폰 쓰는 LG 트위스 팬들도 있습니다 그게 팬심이에요 저는 TV는 뭐... 무조건 LG 거 씁니다 냉장고 무조건 LG 거 써요 LG 트윈스 팬은 삼성 거 TV 좋지만 LG 것도 삼성 것만큼 좋으니까 사임 소주 뭐 드세요? 처음처럼 먹어요 네. 저는 롯데 걸 절대 사지 않습니다 <웃음> <웃음> 근데 네. 자 삼성전자 주식을 사는 거는요 네. 내 이득하고 맞물리니까 음. 어떤 상황에서 내가 주식을 갖고 있잖아요 네. 그러면 삼성 거나 LG 거나 LG 노트북도 좋아 삼성 노트북도 좋아 그럼 삼성 거 사요 
내가 산 물건 하나가 주가에 도움될까봐 아, 매출이 오르니까 <웃음> 이게 완벽한 노예를 만드는 <웃음> 가장 효과적인 방법이에요 아, 그 사실, 회사에 투자를 네 사실 우리 부모님은 실제로 롯데백화점만 가시긴 해요 <웃음> 근데 예전에 그거 있었어요 저기 우리 외갓집 사람들이 해태 아이스크림 안 먹었어요 그건 당연한 얘기고요 네. 아, 해태는 회사가 당연해. 아니니까 해태 아이스크림 안 먹었다니까 <웃음> 그건 아니지 해태는 아니지 그래서 제가 찾은 게 롯데와 해태를 다 걸러야 돼서 본의 아니게 오리온 바가 되어 갑니다 과자에서 <웃음> 저 그런 결론을 낳게 났는데 대구 사람도 오리온 엄청 싫어하는데 왜요? 오리온스 저기 동양? 예 네, 아. 오리온스가 이제 일산으로 도망갔잖아요 아. 그30 매패 할 때도 대, 지켜줬던데 음. 지켜줬었는데 뭘 지켜줘 <웃음> 지켜줬다 네. 경기장에 가졌잖아요 대구 사람들이 예. 저는 요 가상화폐 말로는 저 아주 옛날 8년 전 가상화폐 그 사이즈로 돌아갈 겁니다. 제가 아니, 저는 좀 다른. 아 제가 네. 네, 99% 망할 겁니다. 지금 나와 있는 한 네. 수백 가지의 코인 제가 그말 하고 있어요. 99% 망할 거예요. 네. 근데 그 1%가 어떻게 살아남냐가 다른 거죠. 그, 그게 네. 반 본인이란 얘기죠 지금. <웃음> 내게 아닐 수도 있어요. 아, 진짜 오, 아닐 수도 있어요. 뭐 소, 다른 게 돈을 할수 있어요. 나랑 이렇게 괴물이 되는구나. 99%는 무조건 망해요. 아 진짜 <웃음> 사람이 이렇게 괴물이 되는구나. 아 그, 제가 이 이제 투자라고 하는 음. 아마 이제 불로소득을 얻고 싶은 많은 사람들이 이제 있는데 삼성전자 액면 분할 하잖아요. 돈을 먼저 박는 순간 이성을 잃어요. 음. 비트코인도 마찬가지고 내가 돈을 넣는 순간 이성을 잃습니다. 그 이성을 잃는 데가 뭐냐면 주식 여건에 무릎에 서서 어깨에 팔라 그러거든요 발목에서도 머리에 팔고 싶은 게 사람 심리인데 무릎이 어딘지도 모르고 어깨인지 어딘지 몰라요 음, 그럼요 그 말은 결국은 말도 안 되는 짓이고요 그거가 다 되면 주식으로 100% 돈 버는 사람이 있겠죠 근데 주식으로 주식 전문가들도 돈 졸라 잃어요 이성을 잃어요 그래서 우리는 돈을 넣기 전에 가장 이성적입니다 자 음. 삼성전자 액면 분할이 되면 구경하세요 일단 졸라 오를 겁니다 아그 초기엔 구경해야 돼요 들어갈 걸 들어갈 걸 이렇게 하지 말고 아니면 지금 사세요 지금 좀 내려왔더라고요 또. 지금 사서 한 있는 돈다 때려 박아서 무조건 사세요 초반에 액면 분할되자마자 일단 미친 듯이 개미들이 붙을 겁니다 이성을 잃은 개미들이 비트코인에서 희망을 찾았던 음. 우리의 개미들이 올 받쳐 줄 거예요 <웃음> 그때 미련 없이 목표치를 딱 정해 놓고 되면 그냥 다 털고 도망가세요 다 털고 도망가고 그래서 저도 투자할 돈도 없지만 투자할 때 사람들이 제, 제 나름 투자 좋아하는 형들이 하는 얘기가 그게 있어요 들어가기 전에 목표가가 있어야 한다 맞아 그게 정확히 그게 진짜 중요하다 진짜 중요해 네. 근데 그래서 들어가기 전에 정해야 된다 그래서 이성을 잃는다니까 네. 막 오르면 내일도 오를 것 같아요 음. 그리고 그거 목표가를 딱 후달리면 네가 들어가기 전에 목표가 정한 다음에 그거에 매도 그냥 일단 걸어놓고 네. 그냥 보지 마라 네. 그리고 하면 손절도 정해야 돼요 네, 네, 네. 이득은 30% 음. 딱 이거 보고 그냥 빠진다 야 30% 딱 이거 그러니까 뭐 <웃음> 예시를 든 건데 그러니까 예시, 네. 그 다음에 손해는 20% 음. 단타 치는 사람들이 제일 잘하는 게 그거예요 손절을 음. 아쉬워하지 않아요 네. 네. 손절을, 이 정도 있으면 손절 정하는 것도 중요하고요 네. 손절을 그리고 잘해야 돼요 그리고 팔고 나서는 뭘 해야 되냐면요 보면 안 돼요 맞아요 아니, 계속 보기, 오르거든요 아니 보긴 봐요 안 보긴 돼요 봐요. 왜냐면, 팔고 나면 한한 한 달간 쳐다보면 나한테 땄잖아 아니 단타 치는 사람들은 또 봐요 어, 그러니까 그, 단타를 네. 치면 안 돼요 네. 그렇지 그러니까 목표를 딱 정해요 20% 10% 음. 뭐 30% 목표를 딱 정하고 그 목표가 되면 미련 없이 팔고 그 주가를 보면 안 돼요 그리고 실제로 많이 하실 거면 목표는 적정 목표는 3%입니다 3% 보려면 주식 하지 말고 적금 드세요 네 그러니까 네. 아니 근데 <웃음> 적금으로 3% 먹으려면 시간이 오래 걸리고 네. 이거는 뭐 한몇 주만 해도 먹을 수 있잖아 뭐 그래서 내가 볼 적에 주식으로 먹으려면 3% 본신이 낫고요 아닙니다 장기 아니, 투자를 할 거면 아닙니다 무조건 10% 이상 20% 보고 주식을 해야 됩니다 근데 아이, 20% 보고 주식 들 거면요 그냥 주식 안 들어가는 게 나아요 저는 그렇게 생각합니다 못 먹습니다 그거 먹을 수 있어요 20%는 먹을 수 있습니다 문제는 뭔지 알아요? 20% 주식 충분히 먹을 수 있어요 문제는 따블 따따블을 원하고 들어가는 거야 주식은 <웃음> 3% 먹으려면 왜 주식 애들을 3% 이득볼 이득 볼 가능성은 그냥 금융상품에 드는 게 맞고요 떨어질 확률이 있는데 3% 먹으러 들어가면 안 되죠 근데 30%는 너무 센데요 근데 그리고 음. 그, 그래서 예. 개미들이 잡주를 사요 
<웃음> 하이리스크 하이리턴이거든요 네. 그래서 셀트리온 아니 셀트리온이 아니라 신나젠 보세요 신나젠 쪼 오른다 싶으면 막 달라붙잖아요 신나젠은 대놓고 장난주인데 그게 아직도 있어요 아 신나젠 그러니까 다른 거는 뭐 적금 이런 건 연리잖아요 근데 이거는 원리 혹은 그 언더거든 주식은 그러니까 그 3%를 매달 쳐먹겠다고 덤비는 거지 아 그러, 그게 되게 그러니까 매달 그러면 이게 그러니까 내가 시드머니가 있어 네. 3% 먹고 빠져 그럼 그 3% 치니 맛있게 써 시드머니 또또 그걸 3% 3% 하고 또 손절은 한 5%나 3%에서 또해 빠지면 그냥 그 다음부터 버리는 거지 그냥 아, 그게 아. 주식의 정석이에요 어 아, 그거는 그렇게 하려면 <웃음> 나는 그 엄청 스트레스 받거든요? 아니 그러니까 미리 걸고 그냥 배를 째고 있다가 아니 그렇게는 전업으로 해야 돼요? 아 진짜? 주식을 아. 그러니까 중요한 게 학원 강사가 주식하기 되게 좋아요 오전에 할 일이 없으니까 아침에 9시부터 장 열려서 3시까지고 세, 애들은 최소한 4, 5시 오거든 왜냐면 3% 먹으면요 수술해 주고 뭐 떼고 나면 진짜 남는 것도 없어 그리고 뭐? 3% 먹으려면 큰돈 물려야 돼요 그렇죠 그러니까 그게 세죠 시도 세죠 2억 3억 네. 그러니까 내 말은 주식으로 3%를 이득을 보면 의미 있는 돈이 나오는데 한 300만 원 가지고 할 건데 3% 하면 300은 그냥 묻으세요 <웃음> 네. 300은 그냥 묻어 놓으세요 그냥. 아. 그래서 이거를 3% 딱 3%로 내가 인생을 바꾸겠다가 아니라 네. 요번 3% 먹어서 스킨 하나 사겠다고 이런 식으로 하는 거지 주식은 그게 나는 그러니까 왜냐면 생각보다 남의 돈 먹는 게 쉬울 수가 없거든요. 그러니까 주식의 매력은 네. 하이 리스크 하이 리턴이 매력이에요. 나는 그러니까 리스크를 조금 보고 내가 조금 먹겠다 그러면은 이제 우량주를 사는 거고. 그렇지. 아 어, 리스크를 많이 보고 크게 먹겠다 하면 개 잡주를 사는 건데. 음. 그래서 개미들은 작은 돈으로 움직이니까 잡주에 많이 가요. 그렇지. 혹시라도 이게 작전 세력이 붙어서 음. 갑자기 상한가를 며칠 칠까? 이런 희망을 가지는 거죠 음. 에. 그냥. 그래서 저는 그런 의미로 저는 어차피 돈도 없지만 주식을 안 하고 그냥 만일에 내가 정말 재테크 할수 있는 사이즈의 돈이 생기면 저는 그 뭐라 하지? 이 그런 거 시발 비용이라고 하잖아요 내가 에. 뭔가 울컥해서 사는 거지 예, 그리고 따면 땄다고 기분 좋다고 쓰고 뭐 하여튼 내, 내 손에 남는 게총아 오거든요 에. 그래서 그냥 속 제일 편한 게 은행에 처박는 거 같아 그건 맞아 제일 속 편한 게내 지랄 비용이 없거든 그냥 확정으로 그냥 먹거든 그리고 내가 신경 끄고 살수 있거든 예, 졸라 웃긴 게 주식 하면 결국은 돈을 못 버는 게 주식 하잖아요? 음, 따잖아요 그러면 이제 주가가 올라 안 팔아 기분이 졸라 좋은 거야 음. 그렇죠 어? 나 오늘 얼마 벌었네 에. 팔았어야 버는 거야 그렇지. 그러면 얼마 벌었다고 친구한테 술한잔 삽니다 음. 야 진짜 오늘 한 2천 벌었어 응. 한 1억 묻어놓고 한 2천 벌었대 나중에는 그래서 얼마 벌었냐 꼬랐어? <웃음> 친구한테 술 사고 뭐하고 제가 하면은 제가 그거요 제가 그 사장님 지난주인가 지지난주에 연락 왔을 때저 국내에 없을 거라고 그랬잖아요 어. 그때 한참 올랐었거든요 그래서 아 이거 일단 비행기 표부 끊자 어. 그래서 갔다 오니까 이렇게 된 거예요 <웃음> 그 비용까지 많이 넣은 거예요. 예. 네. <웃음> 제가 그거죠. 딱. 아. 아. <웃음> 그, 그 저는 이미 주식으로 상패까지 당해서 음. 저는 로또도 단한번안사 봤고요. 주식도 별로 아깝지 않아요. 왜냐면 이게 내 돈이 들어가는 순간 진짜 이성을 잃어요. 어떤 전문가들의 조언과 옆에 있는 사람들의 조언도 들리지 않아요. 내돈 꼴른 게 일단은 그러니까, 내려가면 저는 버티게 되니까. 제가 볼 적에 가장 이성을 유지하면서 돈을 이렇게 내 따먹는 류 중에 제일 좋은 게 내가 볼 적에 토토예요 음. 토토는 네. 근데 배트맨이 정말 쓰레기예요 아, 뭐 그게 그건, 문제죠 네. 그건 알고 배트맨이 있는데 배트맨이 이거 네. 사상에 이런 양아치 집단이 없어요 네. 네. 아 저는 토토도 했었잖아요 제가 로또는 너무 랜덤 게임이고 토토는 뭔가 내가 재미가 있거든 음. 그래서 딱 스포츠 토토 정도 딱 하면서 건전하게 내가 좋아하는 종목 하나 정도 음. 뭐, 뭐 해축이나 국, 야, 뭐 이런 거몇개 있잖아요 그걸 그러면은 그, 그 스포츠를 되게 좋아하게 돼요 그 음. 이성을 잃는 걸 스포츠에다 갖다 넣게 된다는 거지 그러면 그, 내가 볼지 그건 우리, 우리 스포츠 산업에 되게 건전하거든 네. 그래서 그렇다고 또 경마나 경륜 같은 거 하지 말고 근데 또 그거잖아 올림픽 끝나고 아. 트럼프 코피 전략 실행할까요? 아. 복 선제 타격 가능성 얼마 보나요? 네. 한도까지는 방사정포 사정거리 아니죠? <웃음> 일단 아직 네. 킵해놓겠습니다 네. 자뭐 
저는 하여튼 그렇게 봐요 그게 차라리 가장 어차피 도박을 없앨 순 없고 네. 저는 이거 다 이제 단타성 투기는 다 도박이라고 보는데 네. 그 단타성 투기 중에 제일 건전한 게 저는 토토라고 봅니다 음. 사람의 그 도박 욕을 해결해주는 가장 건전한 탈출구는 토토다 스포츠 좋아하면 사실은 동거 보면 그래. 재밌거든요 그렇지. 그래서 빠신 배팅을 많이 해요 그렇지. 그 스포츠를 좋아하는 사람들이 있고 토토라 하면은 음. 그래서 웬만하면 1초 네. 네. 그, 그, 그 일부러 역배팅을 하게 돼요 이기면 빨아 좋고 지면 돈 따서 좋고 뭐 소액으로 이렇게 하는... 소액으로 즐기면은 그게 그렇지. 낫죠. 네. 저는 그... 그래서 이게 라이엇이 네. 그 LCK에 지금 파랑 정수를 배팅을 할수 있게 좀 해주면 아 그거 예전부터 나왔던 얘기네. 정말 재밌겠다라는 네. 정말 저는 그게 건전하다고 네. 봅니다. 네. 그 예전에 <웃음> Y 고수에서 네. 스타 콩 걸듯이 네. <웃음> 그렇게 그 아닌 결과 아닌데 기분 좋단 말이에요. 네. 훨씬 더 몰입하고 네. 보게 되거든요. 그렇죠. 네. 그리고 파랑 정수도 소진시킬 수 있고. 네. 어. 결국은 모두가 잃고 라이엇이 따는 판이거든요 아 그렇지 <웃음> <웃음> 왜냐면 그 파란 연수는 결국 현금화되지 못하고 다 매출인데 네. 어. 이거는 확실히 이긴다고 병신들이 더 사서 묻는다? 아. <웃음> 재밌어 생각해보면 어, 의미 없는데 그래. 그게 뭐돈 음. 되는 것도 아닌데 음. 재밌는데 이건 100% 먹는 각이다 이러면서 음. 파란 연수를 존나 더 사서 파란 연수 많이 땄다고 좋아한다 지금 봐봐 만약 그거 했으면 음. SKT의 건네들 지금 엄청 부들부들하면서 음. 완전 과몰입 빼가지고 음. SK에 어, 그 완전 과몰입 해가지고 장난 아니야 T1에 전부하는 흑구인디 아. <웃음> 이시간 하겠지 <웃음> 난 그게 제일 좋은 것 같아요 우리나라 도박은 어차피 도박욕을 없애니까 없앨 순 없으니 그냥 스포츠 건전하게 스포츠 토토에 좀 차라리 유도해 주는 게 낫지 않나 완전히 랜드 게임한 것보다 아 그리고 이재용 집행일판 거는 얘기를 해서 일부에 얘기를 했고 일단은 먼저 트럼프 코피 전략 실행 여부 응. 근데 이거는 뭐 예언을 하라는 얘기인 건지 모르겠는데 못하죠? 못하죠 저거는 저거를 정말로 누를 확률은 매우 낮죠 제로에 수렴합니다 아이, 네. 빵이야, 저거 빵. 저거, 너, 저거 누르면 북한하고 전쟁하자는 아니 중국하고 전쟁하자는 거기 때문에 근데 뭐 못해요 이런 건 있습니다 그 시카고 컵스가요 우승을 하고 6년 뒤에 세계대전이 발발했었어요 6년인가요? 천, 잠깐, 6년 맞을걸요? 1908? 네. 8... 역사적 사실입니다 그리고 시카고 컵스가 이번에 1908 또 우승. 시카고 컵스 응. 그전 우승 그런데 이번에 또 시카고 컵스 우승을 했단 말이죠 네. 시카고 컵스 우승한 지 1년이 넘었는데요 네. 아니, 아 6, 2년이 됐는데 네, 네. 6년 뒤에 세계대전 발발한다고 트럼프 임기 중이거든 음. 그래서 난 좀, 아니, 좀 아니 잠깐만요 그리고 트럼프가 재선을 해야 되죠 그럴 거면 하겠지 에이 트럼프가? 네. 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 민주당에서 그걸 뺏는다고? 그러니까 일단은 냉정하게 음 확률은 거의 제로에 제로에 수렴한다고 봅니다. 네, 제로에 수렴한다고 음. 보고 그래서 저는 그리고 만약에 저게 음. 진짜 할 생각이면 이렇게 하면 안 날리죠. 그렇죠. 원래 겁 많은 개가 크게 짖는다고. 에. 진짜 누를 새끼는 저런 말안 해요. 에. 정은이가 입 털다가 미사일 쏜적 한 번도 없습니다. <웃음> 바로 누릅니다 그냥 네. 그렇기 때�에 이... 아... 롤과 소스 현재 형님 이거 시가 더 올리죠? <웃음> 얘들아 지금 우리 이제 얼마 안 남아서 57분이거든? 네 얼마 안 남아서 5만원 네. 한번 땡겨 놓읍시다 일단은 부, 네. 저는 뭐 트럼프가 북선제에 타격할 확률은 제로에 수렴한다고 네. 보고요 네 진짜 왜냐면은 중국과의 전쟁 노 상정에 놔야 돼요 네. 그러니까 중국하고 얘기가 끝난 다음에 아마 던질 거예요 근데 네. 중국이 거를 하라고 얘기를 할 리가 없기 때문에 그렇죠 중국하고 얘기가 안 끝났는데 북한한테 먼저 때렸다? 그러면 중국 입장에서는 이건 우리한테 시비 거는구나 느끼게 되기 아, 때문에 그렇죠. 아, 예, 예. 그리고 지금 이 선제 타격이 우리나라는 이라크나 뭐 팔레스타인 뭐 각종 다른 일부 분쟁 지역들과 전혀 다른 지정학적 위치가 네, 있고 네. 의미가 전혀 달라요 네, 미국이 네. 이라크 선제 타격 했었고 네. 뭐 팔레스타인 이스라엘 같은 경우도 뭐할 가능성이 넌 있다고 봅니다 음. 근데 북한은 의미가 다릅니다 북한이 특별히 쫄리는 게 아니에요 여기는 러시아 차대전의 중... 화약고거든 네. 러시아하고 응. 중국이 붙어있는데 네. 북중러 한미일의 가장 접경이고 네. 이제 신냉전의 가장 상징적인 위치인데 네. 이거는 북한을 타격한 게 아니야 네. 북중러 연합을 타격한 거고 이게 세계대전이에요 이거는 네. 세계대전. 그러면 네. 또 하필 그 가장 북중러 한중일 아, 북중러 한미일 여섯 개국 중에 문재인 빼고 싹다 전쟁광이란 말이에요 
<웃음> 맞잖아. 그렇지. 예. 네. 네. 아베, 시진핑, 저기 뭐야, 저 푸틴. 불국, 푸틴, 트럼프, 정은이 전부 다 전쟁왕이거든. 네. 이거 3대3 거의 스타하고 있는 느낌이란 말이지. <웃음> 그래서 이거를 트럼프가 이걸 천지 모르지도 않고 설령 그 형이 모른다 해도 네. 그 트럼프 형이 그걸 누르는 그 절차가 그렇죠. 오늘은 배가 고픈데 한번 눌러볼까가 아니라 아닐 거란 말이야. 미국이란 나라가 네. 북한하고 다르거든요. 허술한 데가 아니거든. <웃음> 그래서 저는 에, 그 형이 만일에 누를 거면 세계 대전 발발인데 그럼 결국 세대, 세계 대전 사이즈가 되고 현대전에서 제일 중요한 건 명분이에요. 네. 왜냐하면 그 이외 제3국에서 누구를 지지하느냐가 사실은 아무리 미국이 세지만. 북중러랑 전쟁을 대놓고 할 사이즈가 되면 유럽이라든지 뭐 이런 데서 누구를 지지하느냐가 되게 크거든요 네. 그러면 명확한 명분을 받아야 되고 미국이 선제 타격하고 그 명분론에서 엄청나게 잃지 그러니까 선, 제가 볼때 선제 타격을 안할 거고 할 수가 없어요 후제 타격은 할 수도 있겠지 북중러 쪽에서 뭔가 액션이 그러니까 눈에 보이는 군사적 액션을 해버렸다 그러면은 반격은 할수 있겠지 명분은 김정은이 뭔가 액션을 취하지 않는 이상 트럼프도 안할 것이다 그러니까 사실은 아닙니까? 그게 합리적 네. 추론이라고 봅니다 저는 한반도의 평화는 네. 남과 북의 문제가 아니라요 그렇지. 북과 미의 문제 미국이 우리 니네랑 수교해 줄 테니까 핵 포기할래? 그럼 수교해 주면 포기할게 수교랑 핵을 만약에 바꿔요 그렇게 되면 북한 망해요 <웃음> 북한은 체제를 유지, 체제 보장을 받는 거죠 그리고 통수 치면 되지 뭐 그거는 쉽지 않죠 왜요? 그러면은 미국이란 나라 그래도 가오가 있는데 북한 통수를 외쳐 근데 걔네들 통수, 통수 치, 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 치 있어요? 개이득인데? <웃음> 왜 걔, 뭐가 걔네 통수만 남는 거 별로 없어요? 비핵 협정하고 난 다음에 개, 아니, 개발했듯이 아니 통수 없어 아무렇강 네. 중국 턱 밑에 미사일 기지 깔수 있는 건 개이득이지 별로 난 개이득이라고 보는데 내가 러프 형이면 예, 미, 나는 아, 북한은 어, 근데 진짜 천년 천... 대결을 위해 나 하나 욕 먹겠다고 통수 치고 바로 북한 처, 침공한다. 씨. 근데 이제 예. 수교를 하고 통수 치는 건 얘기 다르죠. 응. 핵이 없어 핵. 그러니까 해체... 수교를 핵이... 해줄게라고 응. 하다가 수교를 안 해준 건 많아요. 그러니까 우리, 우리식 수교, 우리식 스킨십은 좀 거칠다는 얘기를 하는 거지. 근데 수교를 응. 하는 이상은 거기서 통수 치면은 응. 매, 전 세계에서 진짜 그거는 왕따 당하죠. 미국 원래 왕따야 존나 세서 그냥 애들이 <웃음> 내내 하는 거지. <웃음> 미국 좋아하는 애들 많이 미국 없어요. 미국 억지 명분도 엄청 만들고. 아, 그럼, 그리고 그리고 미국이 때. 뭐 이라크 침공할 네. 때는 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 대단한 명분이 네. 단탄했나? 근데 봐봐 누가 봐도 이게 기름 먹으러 간 건데. 이거는 응. 만약에 북한하고 수교를 하면 이거 통치가 어려운 게말 그대로 응. 러시아하고 중국하고 이거 통수 치는 순간 전쟁하자는 거예요. 중국이나 이게 러시아나 여기 그래서 않아. 이래서 네. 사실 북한이 요즘 약간 진짜 후달린 상황이 뭐냐면 제가 계속 북중러를 묶어가고 있었는데. 중국 약간 북한 버렸거든? 약간? 이득이 없죠 예. 그래서 이게 부, 중국도 북한을 버렸다는 그게 확정이 나는 순간 얘들은 끝나 근데 예. 중국은 북한을 지금 버리진 않았죠 근데 자기한테 이득이 별로 안 되는 존재고 좀 말을 잘안 들으니까 예. 말해서 잘 들으면 좋은데 예. 근데 그렇다고 해서 미국이 북한한테 함부로 하는 걸 보고 있을 순 없어 중국은 미국보다야 우리 편이란 건데 아니 근데 어차피 지금 중국도 북한을 버리진 않은 게 그냥 길들이기 상황이라고 봐야 되는 게 훨씬 더 합리적이지 않을까 그러니까, 김정은이 하도 말을 안 드니까 그러니까 이 네. 길들이기가 필요하다는 거에서 이미 반쯤 버린 거예요 <웃음> 왜 그렇게 생각하죠 미국이 한, 나, 남한을 길들이기 하고 있진 않았거든 아니 근데 그동안. 그렇다고 네. 북한을 버릴 수는 없는 존재잖아요 왜냐면 북한을 버리는 순간 국경을 맞다 할 수밖에 없단 말이에요 그 그냥. 이유 하나 딱 남은 거지 그러니까 응. 북한을 결국 길들이기 수준이지 절대 죽어도 못 버려요 북한을 그러니까, 그러니까 는 일단은 북한은 꼭 필요하진 않은데 응. 없으면 섭섭한 존재이기 때문에 아. 지금 상태를 냅두는 거예요 네. 근데 만약에 북한이랑 미국이 수교를 하면서 핵을 응. 비핵화를 진행을 해 근데 어? 비핵화 됐어? 그 다음에 통수를 쳐 이거는 중국하고 전쟁하자는 얘기로 받아들일 수 있기 때문에 그건 못할 거다 라는 거죠 이게 이 위치가 그래 그렇지. 그리고 어... 이 통일이라는 게 되면은 돼야 되는 부분이 있지만 안 된다면 최대한 교류를 하면서 우리가 북한에서 이득 볼수 있는 거좀 보고 뭔가 이제 이 니네 체제를 인정해 줄 테니 뭔가 이득 볼수 있는 걸 계속 챙겨가는 게 그래서 저도 통일 생각하니까. 지지에 저는 좀 어떤 입장이냐면 
현실적인 관점에서 봤을 때 우리가 통일을 하는 시나리오 딱 하나밖에 없어요 음. 뭐냐 북한은 중러랑 끊고 우리는 미일이랑 끊고 중립 선언하면서 합치는 거 말고 현실적 시나리오 그거밖에 없어요 그게 예. 정말 비현실적인 정말 비... 비... 말... 말적인 거라고 아니, 얘기하니 아니, 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 그러니까 이거 말고 힘으로 이기는 거 말고 중립 선언하는 거 말고 <웃음> 없어요 왜냐면 양열강이 그거를 이, 이쪽이랑 저쪽이 합치는 거 그거 안 뭐, 보고 있지. 왜 못, 아, 그니까, 그, 그, 못 합친다는 얘기밖에 안 돼. 아 네. 그니까, 갑자기. 그니까, 된다면, 된다는 시나리오가 이거라고, 내 말은. 된다면, 그니까, 이게, 응. 더, 그거는. 에이, 말이 안 돼. 더 판타지고, 그건. 진짜 더, 그거보다 더 판타지는, 갑자기, 북한 김정은하고, 우리나라 대통령하고, 악수하고, 통일합시다. 그거 하는 거야. 어, 이거, 오케이, 안 된다. 아니, 그나마 아, 가능성이 있는 거는. 그, 국, 만약에 네. 국가 대 국가가 어차피 이 한반도가 분단된 네. 건데, 네. 여기서 하는 거 가지고, 감나라 배란 할수 있도록 진행은 되죠. 마음에 안 들어도 이게 가장 진행되는 방법이고 외부에 이런 걸로는 불가능하죠. 이대로가 아, 좋으니까. 그, 저는 그러니까 둘다 판타지야. 그밖에 없다고 봐요. 둘다 판타지고. 안 됩니다. 안 됩니다. 안 됩니다. 안 됩니다. 안 됩니다. 아무튼 아, 북한, 미국은 호피 안 터트릴 거다. 아, 터트리면 세계 대전. 날 확률이 있다. 그렇죠. 이렇게 보는 거고요. 네. 어, 비아그라 생동성 실험과 기술학원 사례 이거 너무 긴데 뭐 잠깐만. 예전에 썼던 아니, 거 아니에요? 아니, 이거는 얘가 루미드 때 하긴 했는데 기술학원 사례는 제가 아까 말이요. 네. 저거 2만 원짜리였잖아요. 네. 물론 그때 당시 시가는 맞는데 네. 근데 왜두 개냐고 나는 둘 다는 못 하겠어. 아, 그러면 네. 하나만 있어. 비아그라 생동성 실험. 아, 또저 얘기가 근데 짧진 않습니다. 아, 그러면 짧은 기술학원도 짧을 것 같지 않아요? 아, 기술학원도 길어요. 네. 짧... 저거 저 알아요. 네. 그래서 <웃음> 자꾸 균일가로 자꾸 원 플러스 원 자꾸 하지 마. 어. 내가 확둘다안 해버리려고 지금, 지금 생각을 하는 정도인데. 근데 내가 지금 근데 이거 효율을 좀 따지면 저거는 제가 어차피 혼자 썰쫙 푸는 거라. 에. 오늘 강제해야 된거 아니에요, 이제. 강제형이랑 말을 섞을 주제들은 아니고, 요거는. 그렇다고 우리가 롤가 히오스의 현재를. 아니, 롤가 히오스의. 차라리 저게 말을 섞을 여지가 많지. 롤가 히오스의 현재. 네. 현재는 뭐 다들 아시는 거죠. 음. 네. 미래? 다들 아시지 않습니까? 롤이 달러면은 <웃음> 히오스는 비트코인이죠. 네. 나 어이가 없네 진짜. 네. 끝이죠 그게. 봐봐요. 비트코인이라니. 네. 히오스는 네. 영원히 살아남을 수 있습니다. 논리적으로. 그렇죠. 블리자드가 살아 있습니다. 왜? 그렇죠. 얘들은 돈을 100원도 못 벌어도 상관이 없어요. 네, 블리자드가 계속 만들고 있고. 그리고 블리자드 올스타 역할을 하고 있기 때문에 블리자드가 뭐 통으로 망하지 않는 한 히오스는 가져갈 수 있는 대상입니다. 그렇죠. 손해를 네. 계속 감수하고서라도 나는 이게 의미가 있다라고 블레이자드가 판단을 아, 하기만 한다면 되는 네. 거죠. 확실한 캐시카우인 와우가 유지되고 있는 한 네. 히오스가 없어질 일은 없어요. 블레이자드는 여기를 계속 그리고 유지하는 거예요. 블레이자드가 아직도 캐시카우 와우인가요? 네. 어. 아 진짜로요? 그러니까 와우 스 아니야? 와우랑 하스스인데 덩치 음. 자체가 와우가 너무 커요. 아 그래요? 네네. 어. 그래서 이 현재 캐시카우 일바가 현재 와우인데 어. 이게 왜냐하면 애들이 달달이 돈을 내잖아요. 어. 누적 매출이라는 걸 무시를 못해. 아, 아니 그 뭐. 누적이지 현재가 중요하잖아요 아니 그니까 기대 매출이 이런 거에서 음. 예를 들어 오버워치는 매출 기대값이 엄청 낮죠 하스스톤으로 음. 제가 봤었는데 네. 원래 그니까 아니 하스스톤이 문제가 뭐냐면 음. 총 덩치 수가 너무 작아요 그런데 히오스가 의외로 매출 꿀이 상당히 괜찮은 게 <웃음> 의외라는 표현을 하지 말고요 네. <웃음> 아니, 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 의외긴 하죠 그러니까, 그 의외라는 게 사람마다 주관적이잖아요 아, 네. <웃음> 왜냐하면 히오스가 이 AOS 게임의 좀 장점이에요. 뭐냐면 <웃음> 무료의 탈을 썼지만 네. 이걸 빡겜으로 열심히 하는 애들 입장에선 사실 지출액이 꽤 커요. 제가 되게 그 싫어하는 단어가 의외로 나름대로 이거 되게 싫어하거든요. <웃음> 네. 네. 이거 나름대로 재밌어. 네. 야 이거 나름 잘 만들었어. 이게 그러니까 잘 만들었다는 제가 말하고 얘기인지 싶은 건못 이거... 만들었다는 얘기인지 의외로 잘 나온다는 게잘 나온다는 얘기인지 못 나온다는 얘기인지를 모르겠어. 오버워치나 스타프 아. 같은 건 네. 추가 매출의 구멍이 거의 제로예요. 음. 그러면 고인 썩은 물들이 그거 계속 하고 있는 거예요. 돈안 내고. 음. 근데 히오스는 그 서브 물들이 계속 하고 있는데 돈을 쓸 구멍이 자꾸 있는 음. 이제 드레스업을 계속 팔수 있는 음. 뭐 그런 구멍이 있어서 음. 이제 지지율 대비 이게 의외란 단어를 굳이 빼자면 음. 지지율이나 유저수 대비 매출로 보면 괜찮다는 얘기입니다. 아니 그게 무슨 말도 안 되는 네. 소리니까. 들어보세요. 그러니까 네. 다시 말하면 아니 이게 뭔 얘기냐면 예전 에 조재현이 네. 거기 물팍 나갔고 영화 다 망했죠 이랬거든요. 근데 조재현이 뭐라 그런 줄 알아요? 자기 영화를 내고. 이 영화가 뭐몇 년도에 멜로 영화 순위는 6이다 그래서 괜찮다는데 
관객 수는 20만 명막 이런 수준이에요. 그러니까 어차피 망했다는 거예요. 굳이, 아니 봐봐. 그러니까 굳이 뭘 설명을 하려고 들지 말고. 기본적으로 매출을 견인하는 가장 중요한 지표지만 그와 동시에 비용이기도 해요. 서버 유지비 때문에. 받는 게 이득 아닐까? 제일 좋은 게임은 리니지 원이에요. 유저... 몇명안 되는 새끼들이 돈을 존나 많이 쓰는 이런 게임이 제일 좋은 게임이야 제 생각에는 히오스는 빨리 접고 그리고 들어보세요 블리자드 캐릭터를 낭비시키고 있어요 들어보세요 아. 왜 블레이드 마스터가 에... 그렇게 멋이 없냐고 히오스에서 에... LOL은 네. LOL은 네. 문제가 있습니다 문제가... 생계형 게임이란 거죠 생계형 게임이다 네 아, 라이어스 이거 이걸로 하나만... 돈을 벌어야 한다는 거죠 아... 네 그리고 블리자드 이걸로 돈을 전혀 안 벌어도 아무런 하등 상관이 없습니다 아... 이 게임이 풍성해지기만 하면 돼요 예. 근데 LOL은 에... 이걸로 돈을 버는, 벌어야만 하는 애들인거지 그렇죠 그러니까 이거의 가장 리스크의 문제점은 뭐냐 이게 안 됐을 때 게임성과 매출이 배치되는 지점이 왔을 때 예. 이걸 과감하게 게임성으로 돌리기가 쉽지 않은 입장인거고 예. 히오스는 그렇지가 않다는 얘기입니다 어차피 못 버는 거, 뭔 얼어준 걸 <웃음> 매출 극대화냐는 거지. 그러니까 얘들이 히... 왜 스킨을 아직도 쓰레기 되는지 알아요? 처음부터 지금까지 아직도 쓰레기거든요? 뭔지 아세요? 이거 자존심이야. 우리는 애들 벗겨서 스킨 장사 안 하겠다라는 어떤 정신 승리라도 해야 되는 거야. 왜냐면 스킨을 벗겨서 내도 어차피 안 팔리거든. 그러니까 우리는 우리의 소울대로 간다. <웃음> 이렇게 할수 있는 거야. 아... 근데 LOL은 그렇지 않거든. 아... 그러니까 LOL은 그, 절박하게 잘 만들어야 돼 그렇지 이거 꼭 팔아야 되는 스킨들이야 아. 그러니까 이 히오스가 LOL보다 강점이 되는 건 제가 옛날부터 LOL이 가장 문제가 되는지 뭐냐 영웅이 너무 많다 예요 영웅이 너무 많고 음. 그이그 그 게임이 풍요로워지기 위한 영웅의 추가가 아니라 음. 매출을 위한 영웅 추가가 된 지가 너무 오래됐다 음. 그래서 신규 진입이 힘들 정도고 음. 밸런싱은 이제 물 건너 간 수준이다 음. 이미 일정 이하의 어차피 피가 안 되는 쓰레기 픽들은 음. 그냥 자리만 채우고 있는 음. 막 그런 상태가 되고 있다 그럼 이걸 과감하게 해결하려면 음. 저는 옛날부터 LOL이 가야 될 길은 수익구조의 어떤 변경이에요 음. 더 이상 영웅이랑 스킨파리로 이거를 유지하려면 음. 그러면은 뭐 5년 지나면 스, 뭐 영웅이 막 지금은 따블이 되고 따따블이 될 건데 음. 과연 이게 과연 좋은 그림이냐 아닌 것 같다 <웃음> 아 그럼 영웅 추가를 더 이상 하지 말아야 된다는 건가요? 더 이상 하지 마는 건 당연하고 있는 것도 삭제해야 될 판이라고 <웃음> 혹은 리워, 리워드를 좀 정말 빡세게 하든가 근데 응. 다르게 생각해보면은 네. 그렇게 수많은 영웅이 존재를 해도 응. 밸런스에서 좀 문제는 있지만 응. 극악의 밸런스를 보여주지는 않거든요 LOL이 네. 그러면은 그 많은 영웅이 존재함에도 불구하고 밸런스를 잘 유지하고 있다라는 저는 이거 같은데 그러니까 궁극적, 괜찮지 않나요? 그러니까 그게? 궁극적으로는 뭐냐면요 네. 이런 모든 문제가 맞아요 근데 모수가 많으면 다 해결돼요 접속자가 많으면 네. 다 해결되는 거예요 여러분 들 신규 유저의 진입 장벽이 낮다라는 건 뭐냐면 고인분들이 신규 유저를 막 좁혀서 쫓아내는 음. 거예요 근데 LOL 오면 밑바닥 가잖아요 사람 새끼 아닌 애들 졸라 많아요 그래서 고임이 있는 데는 바닥이 아닙니다 <웃음> 어깨에요 <웃음> <웃음> 형님이 있는 데가 자꾸 바닥이라 하시는데 거긴 바닥 아닙니다 어깨에요 네. 아 요즘도 근데 아, 실버 네. 어, 네. <웃음> 근데 네. 근데 그래서 지금의 제 주위에 대해 제가 이제 LOL 관련된 뭐 게임 하는데 음. LOL이 뭔지 해서 예, 그냥 저랑 동갑인데 일하는 분들이 LOL을 해요 그냥 한 챔프만 해서 그냥 일반 게임에서 음, 몇판 해요 음. 용 보면서 막 해요 그냥. 네, 네. 그냥 하다 보니까 그냥 하는 거죠 그러니까 신규 유저의 장벽 진입 장벽이 높아졌다라는 거에는 어, 이게 모수가 많으면요 못하는 애들이 너무 제... 많아가지고 고인물이, 고인물이 없어 그거는 형님이 어깨에서 놀기 때문에 <웃음> 아니 밑에 애들도 보면 애들이 뭐냐면 형님은 기껏해야 네. 배꼽 아니면 무릎 정도 가본 저도, 사람이지 저도 약간 생각이 동의하는 게 형님은 발바닥에 네. 가본 적이 없습니다 저는 순수 브론즈는 이제 거의 존재하지 않는다 아 저도 제가 그래. 롤을 접은 네. 제일 중요한 이유 중에 하나는 순수 브론즈가 존재하지 않는다고? 그러니까 이런 사람 10명이 현지인들이 다 네. 없어졌어 졸라 많아 그러니까, 아니, 정말, <웃음> 형님 눈에 형님 눈에 배꼽에 네. 있는 애는 와 이런 쓰레기가 있구나 할지 모르겠는데요 네. 제가 원하는 건 발톱인데 네. 발톱이 다 뽑혀있다고 그러니까, 
그 네. 저기 브론즈 생태는 이미 망가졌어요. 네. 네. 브론즈에서 시랑 리얼 브론즈라는 나이스 게임 TV의 프로그램이 아, 있어요. 열 명이 그 중에서 눈에 띄는 사람 몇 명은 있잖아요. 열명 네. 중에 열 명이 전부 현지인인 판은 거의 해보기가 힘든 수준이에요. 그렇죠. 오버워치 사실 더 심각해요. 사실 제가 친 블리자드지만 오버워치는 지금 어느 정도냐면 제가 지금 접속해서 하잖아요. 그건 보이스 들리잖아요. 네. 나한테 욕한다. 뭐라 한지 알아요? 씨바 우리 라인 현지인이라고. 무슨 말인지 알아요? <웃음> 내가 현지인인 게 욕먹을 정도의 일이 됐어 아... 이 시간에 무슨 현지인이 왜냐면 저는 직업상 밤 열, 11시 이렇게 집에 들어와서 게임을 하면 그러니까 는 결국은 그런 네. 거는 모수가 많아지면 해결돼요 네. 그러니까 모든 그런 게임의 단점이 있긴 한데 결국 내가 그러니까 롤과 히오스의 현재는 사실 얘기할 필요가 없는 거고 아니 네. 미래도 얘기할 필요가 있네? 미래적인 관점에서는 히오스는 살아남을 그러니까 미... 히오스는 존버가 되는 게임이고요 히오스는 어떻게든 살아남을 수 있고 네. LOL은 망할 확률이 히오스보다 높다 왜냐면 지금 상태를 개선할 수 있는 구멍이 좀 저는 안 보여요 그러니까 대개혁이 필요하다고 봐요 <웃음> 에이, 그러니까 아니 반등할 아니야? 건 없고 유지 아니면 하락만 있어요 이게 헤어라인이랑 비슷해요 전진 없어요 후퇴 아니면 유지야 네, 그래서 저는 지금이 풍성하다고 되게 안심하고 있는데 <웃음> 근데 네. 롤에 대해서는 생각을 할수 있는 게 네. 세계 시장은 모르겠지만 네. 국내는 더 이상 예전처럼 50% 반등하는 이거는 없을 것 같아요. 아 근데 저도 절대 네. 없다고 봅니다. 국내에서는 절대 네. 안 나올 것 같고. <웃음> 네. 그래서 저는 이게 LOL이 한번 그러니까 오히려 지금 이럴 때에서 위기 경영을 한번 해야 돼요. 왜냐 이대로 가면 절대 반등할 타이밍이 안 나와요. 더 반등 안 해도 괜찮아요. <웃음> 아 이거 참. 그렇죠. 그것도 그것도 핵심이에요. 그럼, 반등할 이유가 없어요. 롤 입장에서는 지금. 그렇게 치면요. 굳이 따지면 카오스 온라인도 반등할 필요는 없습니다. 에이, 잘 먹고 잘 다르죠. 삽니다. 예. 네. 그러니까 다르죠. 이게 우리끼리 잘 먹고 잘 살자고 하면 세상 웬만한 반절 가량의 게임은 굳이 반등할 필요 없는 게임 세고 셌습니다. 반등을 꼭 해야 될 게임은 저 히오스죠. 그렇죠. 반, 아 이거 반등은 누구나 해야 되는 거야. 왜냐면 우리끼리 잘 먹고 잘 살자. 왜, 왜 그렇게 개잡 게임들이 그렇게 많은지 아세요? 나요 회사 걔네들끼리 잘 먹고 잘 살라면 무슨 PC 방 순위에서 막 싸울 필요도 없어요. 생각보다 게임이 되게 쉽게 돈벌수 있는 필드예요. 왜냐면 진짜 개돼지들 많거든. 폰 게임 적당히 하나 굴려서 3개월 치기 하면서 돈 빨아 먹게 하면은 돈 버는 거 생각보다 쉬워요. 그리고 LOL이 무슨 얘들이 적자가 나서 회사가 문을 닫을, 닫을 거란 얘기가 아니야 <웃음> 카오스 온라인이 망했냐고 굴러간단 말이에요 그 외에도 개작 게임들 졸라 많아요 <웃음> 걔들이 안 굴러가느냐 아니에요 그럼 걔들이 서비스 종료할 때는 적자를 못 이겨서 룸미디어 마가시 망한 게 아니야 <웃음> 내가 먹을 만큼의 돈을 못 먹으니까 망하는 거야 그냥 접는 거지 말 그대로 그래서 내가 말한 거지 LOL이 진짜 라이엇이 그냥 우리끼리 잘 먹고 잘 살란다 이대로 존버하면서 그냥 어? 캐시 나 빨아먹고 살겠다 하면은 뭐, 뭔 짓을 하든 내 상관없어 그런데 저기 말씀 게 아까 되게 예를 들는데 블리자드는 그런 회사가 아니잖아요 네 그런 개잡주 회사가 아니잖아요 아 그럼 그러니까 국내 PC 게임의 원탑 회사인데 아니 국내가 아니라 해외 음. 전세계 봤을 때네 원탑이죠 예 이런 원탑 회사에서 봤을 때 히오스 같은 게임을 네 과연 계속 졸립을 시키느냐 졸립시킬 겁니다 네 저는 자꾸 여기 캐릭터가 들어오면서 저 캐릭터가 뭐냐 이미지가 자꾸 갉아먹는 느낌이란 말이에요 전혀 히오스에. 안 그렇습니다 <웃음> 야, 뭐 <웃음> 이거는 이거는 생각이 되는데 <웃음> 왜냐면 은 히오스를 접으면 아 블리자드의 자존심에 너무 상처가 커져요 그래서 히오스는 웬만하면 못 접을 겁니다 아, 자존심 때문에 저는 히오스가 네. 존버를 존나 해서 지금 3.0으로 불리거든요 네. 현재 네. 지금 이미 아, 말하자면 3 같은 거예요 네. 지금 개혁을 많이 했는데 한 6, 7 까지 존버를 하면서 버텨서 지금과는 많이 다른 게임이 될 거라고 봅니다 저도 네. 가능, 가능 히오스는 반등 가능성은 충분히 네, 있다고 네. 봐요 존버 끝에 기어이 기어이 최후의 승자가 될 때까지 아마 공산주의를 봅니다. 버리면 가능하다고 봅니다 아 근데 그거는 이걸 자꾸 공산주의로 폄하하는데 그렇게 치면 오버워치도 존나게 공산주의 게임이에요 왜요? 그러니까 저, 오버워치가 그게 있습니까? 뭐내 총이 따로 있거나 이런 것도 없고 맞잖아요. 그게 왜 오, 어떻게 그거랑 달라요? 뭐가요? 오버치는 심지어 내 옆에가 그러니까 킬 로그가 뛰기는 하는데 그킬 로그가 진짜 얘가 죽였다는 의미도 좀 애매한 것도 많고 모두가 고, 그러니까 커뮤니티 네. 관점은 그러니까 아닌 것 같은데 블리, 블리자드 게임의 네. 좀 단점이 얘들이 불자는요 성선설을 믿어요. 기본적으로 또왜 <웃음> <웃음> 성선설이 나옵니까? 네, 성선설을 믿어요. 음. 그래서 얘들이 기본적으로 
모든 유저는 아군의 승리를 위해 최선을 다한다는 약간 대전제를 깔고 게임을 만들어요 아. 근데 우리나라에 있는 애들은 그러지 않거든요 <웃음> 팀의 승리보다 나이 나이 영달을 좀 아니, 그러니까 우리나라 하거든요. 사람이 아니에요 그건 전 세계인들의 그냥. 공통적인 음. 생각이에요 그러니까 뭐 내가 하드캐리하는 재미로 하는 거죠 아, 프로게이머라면 전형적인 야, 뭐랄까요 우리나라식 마인드죠 아니 그거는 네. 절대 우리나라뿐 아니에요 이건 네. 왜냐면 취미로 게임을 하는데 네. 내가 즐겁자고 하는 거잖아요 거기에 네. 내가 즐거운 게그 협동의 재미라는 거를 우리나라에서는 아니, 이 그... 유저들이 양심에 맡겨놓은 거지 협동보다는 아니죠. 그러니까 즐거움을 아니죠. 방법이 다른 거죠 네. 목표도 다른 거고 네. 이게 뭐냐면 사실 누구나 즐거움의 영역이 달라요 네, 네, 네. 근데 LOL에 특히 옛날 옛날 생각해보면 서포터당 정글이 진짜 완전 노비였어요 네. 그래서 그 걔네들의 인권을 그 포지션의 권리를 신장시켜주기 위한 많은 패치들이 일어나잖아요 음. 좋은 아이템도 좀살수 있게 해주고 음, 네, 네, 네. 돈템도 만들어주고 뭐하고 음. 하는 거가 네. 왜냐면은 얘네들이 내가 서포팅하면서 승리하는 게 즐거운 사람인데 음. 그것만으로 즐거움이 보상이 안 되니까 뭔가 지표라도 어시스트라는 지표나 음. 이런 지표를 계속 주잖아요 내가 이 팀에 이기는데 얼마나 기여했다 음. 이게 있어야 되는 게 인간의 기본적인 욕구라는 거죠 아니 그니까 네. 저는 그런 사람이 다수라는 건 맞는데 그러니까 네. 승리 어쨌든 중요한 건 승리가 목표가 아닌 놈도 있잖아요 그렇지 그게 지금 어, 중요한 그것도 거 아니야? 그것도 좀 되게 크고 네. 목표가 그리고 그러니까, 아까 성선절 말씀하셨는데 또 이런 것도 네. 있어요 이게 시, 실력이 맞는 애들과 신나고 재밌는 한 판을 시원하게 해서 이기든 지든 음 재밌었다 하는 거에 중시를 하는 게이머도 있는데 네. 그거는 광진아 나처럼 졸라 음. 옛날에 그냥 깡카우스 하던 시절부터 게임하던 사람들은 밸런스를 일부러 맞춘다니까? 아니, 카우스 들어가서? 할 때는 그랬죠 네. 일부러 네. 우리 팀이 더 유리한데도 우리 네. 팀한명 주고 저쪽 거 데려와서 오디오. 밸런스를 우리끼리 맞추고 앉았다고 네. 왜냐면 제대로 된한판 하려고 내가 얘를 학살하는 제, 학살잼보다 제대로 된한 판을 하겠다고 덤비던 사람들이 그 진성 게이머들끼리만 게임하던 시절이야 그때가 그렇죠. 근데 지금은 그딴 게 없거든요 비견, 비, 기본적으로 밥토를 이게 그러니까, 딱 빠방 떨어져야 되기 때문에 네. 그래서 그러다 보니까 얘들이 급기야 우리나라 애들이 패작을 해서 학살하고 패작을 해서 학살하는 그런 짓까지 한단 말이에요 근데 그런 상황을 상정을 안 해놓은 거지 사실 블리자드는 모든 게임에 걸쳐서 그거에 대한 대응이 쉽지도 않지만 아예 상정을 안 한단 말이에요 그래서 오버워치나 이제 히오스는 사실은 모수, 말 그대로 모수가 적어서 또 반대로 말하면 개새끼 수도 적어요 <웃음> 그래서 되게 클린하긴 해 내가 히오스 사실 좋아하는 이유야 사실 흥하면 내가 버릴 수도 있어 <웃음> 오버워치는 흥해 한번 흥했던 게임이라 이 새끼들이 패작에서 올라가고 학살하고 패작에서 올라가고 그 짓거리를 하고 있는 거예요 그래서 내려가는 자와 올라가는 자가 한 팀에서 만나가지고 최선을 다해 지는 놈과 최선을 다해 이긴 놈끼리 안에서 싸우고 있단 말이야 그래서 이게 그 블리자드가 지금 사실은 문제가 된 지점이 그 지점이에요 유저들이 그냥 재밌는 한 판을 빵 해서 음 재밌게 한판 했다 요거가 아닌 애들이 이제 특히나 우리나라에 존나게 많거든 학살 잼 보겠다고 저는 특히나 우리나라에 하겠다고. 훨씬 많다라는 근거에 대해서는 동의할 수 없고 뭐 저는 모든 나라에 다 많습니다 네. 저는 네, 그거는 우리나라가 인간의 본성이기 때문에 네. 저 근데 이게 전 진짜로 예를 들면 음. 어 이런 대전형 게임에서 음. 학살 잼이 도대체 왜 재밌는지도 잘 모르겠고요 재밌어요 그거 얼마나 그럼 네. 본인의 취향인 거고 네. 그러니까 어... 같이 잘해서 이기면 더 좋지만 아니 같이 잘해서가 아니라 내가 정말로 예를 들면 은 나랑 누군가가 정말 실력이 비등비등한데 이거를 이제 예를 들어서 봐봐 우리가 딱 이기는 게 재밌는 거 아닌가? 게임을, 하도, 게임을 하는 게 약간 대리만족이잖아요 인생이 맨날 여기저기 치이고 너는 왜 인생 그따위로 사냐? 게임에서 학살 한판 하면 약간 풀리잖아 내가 얘네들보다 잘하는 게 있구나 근데 올라가다 보니까 또 얘네들 밟혀 아 짜증나네 밑에 내려가서 이걸로라도 좀 풀어야 되겠다 <웃음> 이렇게 생각할 수도 있지 아 충분히 가능하죠 가능해요 네. 그걸로라도 그니까 러 저는 그리고 이제 그런 그런 사람이 이제 사실 이 게임의 생태계를 되게 파괴하거든요 혼자서 아홉 명을 노잼으로 만들거든 사실 아 그니까 러 저기 내려가는 제가... 길에 여러 명 피해주고 그쵸. 올라가는 길에 여러 명 피해줘 네. 응. 그래서 생태계가 되게 깨지고 그 모든 사람들이 그 짓을 하니까 위로 갈수록 그 비율이 적고 밑으로 갈수록 비율이 많아져서 네. 맨 밑에부터 망가져 그래서 저는 롤이 네. 브론즈가 많이 파괴됐다고 네. 생각하는 거고 브론즈, 그래서 저 퓨어 브론즈 존나 많이 잡았다니까 네. 그것 때문에 진짜 진짜 퓨어 브론즈 그래 네. 순수 브론즈가 진짜 적어졌다니까 네. 진짜 없다니까 네. 많아요 
그러니까 형님이 알고 있는 거는 네. 한 배꼽 정도 있는 브론즈 1 정도 애들은 그래도 남아 있어요. 브론즈 5 정말 바다. 근데 무릎 밑에 있는 발목쯤에 네. 있거나 브론즈 4막 발톱 밑에 있는 애들이죠. 브론즈 5 진짜 네. 퓨어한 애들. 옛날에는 거기에 어쩌다 관광객 한명 있거나 없거나 막 그랬었어. 네. 지금은 나 혼자 현지 있냐? <웃음> 그러니까 이미 이게 랭 게임이 의미가 없어요. 하면 저는 그래 생각하면 그냥 팀 오, 팀은 어떻게 되느냐인데 오버워치가 주로, 완전히 망가진 게 그거잖아요. 오버워치가 완전 그렇다니까 네. 현지인이 욕을 먹는 구조야 이제 거의. 오버워치 아그 네. 그거 롤은 네. 그래서 안 되고 히오스는 지금은 매우 만족스럽다. 현재로서는 그나마 클린해요. <웃음> 현재로서 <웃음> 그나마 <웃음> 제가 히오스도 브론즈 오거든요. <웃음> 개인 방송하니까 보는 분들 아실 거예요. 브론즈 오에서 빵점이고 막 그러거든요. 근데 여기는 그나마 클리네요 왜냐면 브론즈들은 동족을 알아봐요 어? 이 새끼 오늘 이 새끼도 나랑 같은 브론즈지만 오늘 손이 잘 풀리고 잘 풀리는 게임인 거와 이 새끼는 애초에 나랑 손을 섞을 수 없는 애인 거가 나는 눈에 보여 느껴 게임 하자 맞는 놈은 안다니까 스킬 한 번만 써보면 네. 얘가 너 많이 맞아본 놈은 이 새끼도 좆밥이라서 좆밥 싸움 하면서 내가 맞는 거랑 프로한테 쳐맞는 거랑 많이 맞아본 애들을 알아 이게 달라 어, 이 새끼는 진짜 다른 놈이다 알거든요? 근데 히오스에서 그런 애를 별로 못 겪어봐요 음. 의외로 음. 그래서 히오스가 사실은 저는 큰 게임이 될 필요도 없다고 봅니다 <웃음> 분리자 애들 네. 기절할 말인데 네. 그래서 아니 왜냐면 이게 지금 아직 생태계가 잘 건강하게 굴러가고 있다는 거 아니에요 <웃음> 그게 어 아, 미래가는 아, 걸만한데 네. 전체적으로 영향이 좀 계속 공급이 돼야 되는데 약간 영양실조 상태 아니야? <웃음> 아니지! 아니 근데 분리자즈가 그리고 이러라고 만든 게임이 내가 아닌데 내가 큰돌려서 들어가면 브론즈 오 스퓨어 10명이서 재밌게 한판을 한다고 그게 그러니까 왜요? 너한테는 건강한 게임이야 음. 네 아니 그리고 내가 너한테만 건강한 게임이야 오히려 뭐. 롤이 더 문제지 나는 내가 롤 사장인 라이어 사장인 게더 스트레스 받을걸? 좆밥 제일 밑에부터 빠지잖아요? 그럼 그 바로 위에 있던 애들이 이제 좆밥이 된 거야? 그럼 걔들도 조금씩 빠져 그 지금 그 구조라니까? 맨 상대적으로 <웃음> 제일 밑에 있는 먹이 사슬의 제일 밑에 있는 놈들이 서서히 서서히 빠지거든 네. 그게, 그게 나만 아니면 되는데 내 턱밑까지 오는 날이 온다고 아, 나는 그렇다고 봐 근데 그... 그걸 난 제일 먼저 맞았을 뿐이야 <웃음> 네. 여기로 오겠지만 <웃음> 그게 그렇게 빨리 오진 않아요 근데 아니 그러니까 네. 이게 반등할 길은 없다고 그러니까 천천히 잠기지만 하여튼 잠기고만 있다고 그치, 그 의견에는 동의를 해요 하지만 응. 그 시간이 굉장히 길거 같은 거 그리고 생신규도 응. 생신규도 들어올 구멍도 되게 없는데 그마저 있던 이제 충성 고객들 중에 실력 낮은 순으로 빠질 구멍만 있다고 <웃음> 아니 네. 생신규는 계속 들어와요 하, 생신규가 과연 생신규일까요? 과연? 아니 진짜 들어오니 왜냐면 네. 이게 중학생들 고등학생들이 결국은 학교에서 이게 하나의 문화로 자리를 잡으면 생신규는 계속해서 유입이 됩니다. 이게 되게 중요하거든요. 근데 생, 생신규가 지금 롤로 생신규 없어요 그쵸? 거의 배틀그라운드를 가지 네, 배그를 가고요. 네. 지금 준비들은 생신규를 가진 그게. 그리고 그 히오스가 아니라도 이제는 PC방에서 할 게임이 졸라 많고 그러니까 그러니까는 이게 생신규가 네. 전체 모수에 비해서 없는 거지 지금 배틀그라운드로 많이 가죠. 네. 배틀그라운드 많이 가고 그거에 비해서는 적은데. 네. 생신규가 없다라고 하면은 고인물 게임이 이미 되는 건데 그, 그거에 비해서는 신규 유저는 여전히 많이 있어요 많이 들어오곤 있고 어... 사장님 아이디 몇 개에요? 제가 아이디가 한 다섯 개 되거든요? 전딱한개 있습니다 전두개 네. 있습니다 근데 그 중에 이제 저도 하나, 하나라는 것도 네. 많죠 근데 네. 그 하나가 이제는 마지막 하나가 레벨이 15인가 6인데요 그 중에 열명이 게임을 하잖아요? 생신규는 찾아볼 수가 없어요 제가 그걸 가끔 하고 그리고 이게 네. 어... 너는 못하지만 랭게임을 돌리잖아요 LOL에 우리가 랭게임 위주로 하는 사람들이 모르는 영역이 있는데요 그냥 칼바람만 한 놈도 많죠 칼바람 말고 그냥 사용자 설정에서 방 파서 기다렸다 마치 초보 헌터 음. 하여 이렇게 해서 만들어서 붙고 음. 거기서 즐기고 많은 사람들의 숫자가 음. 엄청나게 많아요 노멀도 아니고 아니 뭐 서치하는 게 아니라 제 말은 그러니까 그런 사람도 엄청 많다가 그러니까 저는 현재 이미 망했다라는 말을 하고 싶은 게 아니에요 실제로 보면 네. 되게 많아요 그래서 놀라운 아, 시장이 있습니다 저는 꼭 랭겜을 하라는 얘기도 아, 아닙니다 네. 근데 랭겜은 없는데 적어도 랭겜 유저는 줄 수밖에 네. 없는 구조라는 거지 네. 적어도 근데 어쨌든 네. 지금 중요한 건 줄어들 가능성은 있지만 지금도 충분하다 음. 어쨌든 노른 음. 그래서 저는 조금 줄어도 문제는 없다 아니 아니니까. 그거는 되게 네. 단, 아주 단기적인 관점에서 보면 이거 줄었다고 내년에 당장 망한다는 얘기는 아닌데 이걸 긴 호흡으로 보면 은 망할 길만 남아있다는 얘기지 <웃음> 근데 계속 근데 그게 굉장히 멀리 있는 거잖아요 근데 중요한 어, 거 얼, 어, 얼마나 멀리 있든 네. 간에 그 뒤가 올라야지 화자부터 유지는 한다는 
그게 있어야지 내려갈 길만 있는데 그거는 존나 느릴 거니까 괜찮다 아 근데 근데, 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 근데 기본적으로 네, 음. 이거 좀 이제 정리할 시간이라 네, 네. 기본적으로 모든 게임은 수명이 있습니다 네. 아, 그렇죠! 수명이 없는, 네. 수명 없는 게임은 없어요 그래서 모든 게임은 정점을 찍고 내려가서 망할 길만 남은 건 맞아요 이걸 네, 얼마나 네. 길게 늘리느냐의 싸움인 거고 네, 네, 네. 어, 이게 정리를 하면 LOL은 내리막길만 남았다 네. 히오스는 올해 이 버티다 보면 내려가다 보면 은 LOL은 더 내려가고 히오스는 <웃음> 이걸 이렇게 갈수 있다라는 <웃음> 그러면 언제가 그러니까 이대로만 가면 그렇다는 거지 이런, 언제 언제 언제가 될지 모르지만 네, 요대로 끝까지 간다 그러면 이렇게 된다는 거지 근데 물론 그러지 않겠지 <웃음> 그러지 않을 건데 요대로 아무런 조치 없이 계속 요대로만 양쪽에서 하고 있다 그러니까 언젠가 골든 크로스가 되면서 LOL은 하락 곡선이 되고 헤드 크로스 아니야 이거? 히오스는 상승 곡선은 없더라도 존버 타다 보면 여기서 LOL을 꺾는 날이 올 수도 있다 아 그렇죠 이대로만 네. 가면 물론 라이언씨 그렇게 병신같진 안하겠죠 네. 그리고 이게 뭐라 해야 되냐 이 라이엇이 정말로 요대로 그 마지막 순간 크로스 되는 그 시점까지도 요대로 유지한 왜냐면 이것도 사람이 굴리고 있는 것이기 때문에 근데 그 논리는 인정해요 왜냐면 은 네. 라이엇은 이게 망하면 안 되는 생기형 게임 사기 네, 때문에 네. 히오스는 존버 탈수 있어요 네. <웃음> 라이엇은 정리할 수도 있습니다 이제 네. 이, 네. 이 게임의 생명은 끝났다 음. 버릴 수도 있어요 음. 인정합니다 <웃음> 개인적으로 그런 일은 저는 진화의 되게... 역사에서나 일어나지 않을까 <웃음> 되게 의심해요. 저는 그러니까 제가 말하는 건롤 망할 거니까 빨리 갈아타라는 얘기를 하고 싶은 게 아니고요. 그러니까 미래적인 예. 아주 먼 언제가 될지 모르지만 오히려, 오히려 롤이 이런 미래를 그러니까 요대로 이 추세선을 그냥 끝까지 그리면 이러니 에. 지금 빨리 그 수익 구조를 개편할 필요가 있다는 얘기예요. 저는 <웃음> 제가 롤 망해 망해 버려라 아니야. 나 솔직히 말하면 에. 지금 롤이 게임이 재미없는 게 아니라 생태계가 되게 많이 훼손된 게 문제거든요? 네. 그러면 만일에 진짜로 롤이 망한다고 쳐! 그리고 히오스가 끝까지 지금의 2%, 1%를 유지해가지고 씨발 나 살아남았다 쳐! 2% 그러면... 간적 없는데 왜 뻥을 쳐요? 2% 간적 있어요? 말이 그렇다니 네. <웃음> 2% 1% 갔다가 그걸 아 그거는 그쪽 게임한테 심각해요 1% 네. 2%는 네. 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 1%를 계속 유지하고 있었다 쳐! 네. 네. 그러면 그이 에이오스를 죽어도 해야 된다는 애들이 히오스 왔다 쳐 그러면 히오스 생태계도 파괴될 거거든 난 그것도 싫어 나 솔직히 그것도 싫거든요 그러니까 롤은 이 자리를 계속 그리고 언젠가는 배그 치우고 계속 탑겜을 유지했으면 좋겠어 그러려면 수익 구조를 바꿔야 된다는 얘기예요 음. 그리고 내, 지금 나의 히오스를 건드리지 않기 위해서 아 그렇죠 최적하게 침공, 침공해 오지 말라고 내가 여기 저, 도망가서 재밌게 잘, 잘 놀고 있으니까 <웃음> 오버워치도 하다가 커서도 아이 씨발 여기도 노답이구나 이러고 위에는 핵 밑에는 관광객 네. 그래서 AI 정상인 에자존 있었는데 에자존이 이렇게 밀려 내려온 거야 맨 위에 AI 존이 있고 그 밑에 정상인 아이, 존이 있고 맨 밑에 선택죠. 에자존이 있는데 에자존이 네. 이렇게 먹힌 거야 그래서 에자들이 다 나간 거야 나 같은 사람들이 네. 그래서 이거 장애인 비하가 될수 있기 때문에 네, 브론즈로 하세요. 내가 브론즈. 내가 브론즈로 하세요 그냥. 네 알겠습니다. 네. 부, 그래서 브론즈 존에 있던 사람들이 그 네. 위에서 AI에 밀려 내려온 애들 때문에 내가 다 먹혀지면 학살 당한 상황이란 말이야. 걔들도 네. AI한테 털려가지고 우리한테 사풀러 온 거거든. 네. 그래서 이 이거 싫어서 나도 도망갔어. 네. 좋아. 근데 롤이 지금 현재 의 수익 구조를 계속 유지하면 영수 2천 개, 3천 개 된다는 얘기 아니야. 이대로 영원히 가면 그렇다는 얘기 아니야 그러니까, 어, 그러니까 어느 순간 결국엔 방향을 틀겠죠 아 그러니까 나는 네. 그거를 이제 빨리 하, 해서 음. 그리고 수익 구조도 연구 스킨 말고 개쩌는 씨바 기가제 스킨 팔라고 어차피 드레스업이면 이제는 네. 아, 아예 이제 LOL은 지금 네. 스토리를 어떻게 계속 뭐 만들고 있어요 그러니까 네. 이거를 이제 스토리를 잘 만들어가지고 네. 그 연구 드라마처럼 네. 시간이 지나면 캐릭터들이 나이를 먹어야 돼요 음. <웃음> 그래서 나이를 먹으면 이제 죽어야 돼 음. <웃음> 그리고 새로운 애기가 태어나고 네. 얘네들이 성장한 다음에 이제 소환사 역에서 싸울 수 있을 때까지 음. 얘네들은 이제 캐릭터들을 요렇게 요렇게 배치를 해서 성장하는 거를 이제 보여주고 누가 등장하고 <웃음> 이래야지 <웃음> 이게 어 영구적으로 갈수 있지 않나 롤은 근데 저... 스토리는 죽어도 안될것 같고 그 말이 <웃음> 그러니까 이제 진짜. 너무 어렵긴 한데 네. 그러면 이제 아직 어떻게 되냐 이제 죽은 이제 스토리상 죽었어. 그러면 랭 게임에서 못 쓰는데 이제 야생에서 쓸 생각. 하스처럼. 그러니까 제 말은 이, 이 롤이 지금 수익 구조의 노예가 지금 되어 가고 있고 어. 이게 게임이 재밌자고 캐릭터 추가한지 되는 옛날이에요. 어. 이제 추가를 위한 추가라고. 어. 
야 내가 걱정이 돼서 그래 롤 망할까봐 그건 <웃음> 캐릭터 추가에 실 필요는 있는 것 같아요 확실하게 예 근데, 그러니까 캐릭터 예. 추가는 얘들이 구조적으로 돈 벌려고 추가하는 게 아니라 재밌자고 추가할 수 있는 구조로 만들고 약간 의무적으로 추가하는 느낌 그리고 있어요. 돈은 대놓고 나는 드레스업 기간제에 찬성하는 사람으로서 게임 밸런스 영향 안 주고 나 혼자 그냥 룩 딸치겠다는 템에도 기간제 안 된다는 건난좀 아니라고 봐 걔들도 먹고 살아야 될거 아니야 <웃음> 네. 기존 스킨 다 놔두고 새로 만드는 존나 쩌는 스킨 기간제로 팔라고 족 같으면 사지 안 사면 될거 아니야 알겠습니다 아, 네. 이제, 이제 마무리 하도록 하겠습니다 롤가 네. 이오스의 현재와 미래를 네. 장세 관점에서 네. 한번 봤습니다 저는 이렇게 정리하겠습니다 롤가 이오스의 현재 여러분들 알고 계신 바와 같고요 네. 롤가 이오스의 미래 여러분들이 아시는 바와 저의 생각은 같습니다 네. 이렇게 정리를 아, 하도록 명쾌하네, 하도록 아직. 하겠습니다 네. 자 오늘 세 명이서 같이 했는데 네. 재밌었고 네. 강진이가 오니까 확실히 둘이 하는 것보다 셋이 더 재밌네요 아 시간이 진짜 빨리 가네 네. 근데 벌써 아. 8시 오랜만에 만났으니까 네. 네. 우리도 또 오랜만에 또 셋이서 소주 한잔 하기로 해서 더 늦으면은 안 돼요 저 사람이랑 되게 오랜만에 대화를 해요 <웃음> 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 되게 오랜만에 대화를 해본 것 같아서 단어 선택이 중간중간에 좀 이상한 게 있었거든요 이게 오랜만에 얘기를 하다 보니까 음. 네. 자 저희는 다음 주에 다시 올 거고요. 광진이도 또 나올 수 있으면 예. 뭐 보니까 재밌었던 것 같으니까 뭐 얘기를 좀 한번 해봐야죠. <웃음> 자 저희는 여기까지입니다. 다음에 네. 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 네.